Shalom à tous, j'ai du temps, oui. La lecture du jour dans Jean chapitre 13, verset 31 jusqu'au chapitre 14, verset 14. Et le thème c'est Yahusha a annoncé son départ à ses disciples et leur a promis de revenir et de les prendre avec lui au bon moment. Lorsque Yuda fut sorti, Yahusha dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si le Fils a glorifié Dieu, Dieu glorifiera lui-même le Fils et il le fera sans plus tarder. Petits enfants, je suis avec vous pour peu de temps encore. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Judéens, Là où je vais, vous ne pouvez venir, et maintenant je vous le dis aussi. Je vous donne un commandement nouveau. Continuez de vous aimer les uns les autres. Et comme je vous ai aimé, vous aussi, continuez de vous aimer les uns les autres. À ceci, tous sauront que vous êtes mes talmidim, mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Shimon Kefa lui dit, « Seigneur, où vas-tu Yahusha répondit, « Où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Kepha lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant Je donnerai ma vie pour toi. » Yahusha répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ?»« Oui, vraiment, je te le dis. Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Chapitre 14 ne vous laissez pas troubler. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de place pour vivre. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit, parce que je vais préparer une place pour vous. Et puisque je vais préparer une place pour vous, je reviendrai pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez vous. Aussi, oui. De plus, vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin ?» Yahusha répondit, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Parce que vous m'avez connu, vous connaîtrez aussi mon Père. »« Désormais, vous le connaissez En fait, vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. » Yahusha lui répondit, « Je suis avec vous depuis si longtemps. »« Et tu ne m'as pas connu, Philippe ?»« Qui m'a vu ?»« A vu le Père. »« Comment peux-tu donc dire, montre-nous le Père ?» Ne crois-tu pas que je suis uni au Père et que le Père est uni à moi Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père qui vit en moi fait ses propres œuvres. Ayez confiance en moi quand je dis que je suis uni au Père et que le Père est uni à moi. Mais si vous ne le pouvez pas, alors ayez confiance à cause des œuvres mêmes. Oui, vraiment, je vous le dis, quiconque met sa confiance en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Vraiment, il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. En réalité, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia, merci Seigneur. Fin de la lecture. Pour ces passages, la question de méditation, il y en a deux. Ma foi en Yahusha est-elle ferme Est-elle ferme Assez ferme pour le prendre au mot et oser lui soumettre mes requêtes. Il a dit si vous demandez en mon nom. Je le ferai. Seigneur, comment est notre foi que ça, chacun se juge a-t-il vraiment, a-t-on vraiment confiance en toi Et est-ce que nous te prenons au mot 
Mais est-ce que nous demandons, est-ce que nous osons demander Toi qui as dit de demander en ton nom. Merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta toute puissance. Merci pour ton autorité. Merci pour la confiance en toi que tu as déposée dans nos cœurs et que tu fais grandir, je crois, Seigneur. Et je prie que tu chasses toute incrédulité de nos vies, que nous puissions croire et voir ta gloire, que nous puissions oser demander. Que celui qui demande reçoit. C'est une parole vraie. Ta parole est la vérité. Merci. Merci parce que tu es toujours présent et ce que tu dis, tu l'accomplis, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es le seul, l'unique qui n'a jamais péché. Tu es notre modèle parfait. Seigneur, mon roi, mon sauveur, je te rends gloire. Je dis, Maranatha, viens, nous avons besoin de toi. Viens dans nos cœurs. Encore, mets quelque chose de nouveau. Merci encore pour cette matinée, pour la vie que tu as renouvelée en chacun de nous. Pour ce temps de repos, de vacances. Merci pour la santé, les forces que tu renouvelles. Merci, merci pour ta présence. Ta gloire qui est au-dessus de tout règne en nous. Que tu sois le numéro un, le numéro un dans notre corps entier, notre être entier, âme, corps, esprit. Rends toutes nos pensées captives à toi, Père. Que nous ne soyons pas trouvés menteurs devant toi, qui lit nos cœurs, qui sont nos reins, nos cœurs, et devant les hommes, pareillement, et que nous soyons les mêmes en pensée, en parole, dans nos cœurs. Merci. Merci pour tout. Je prie que tu touches des cœurs, et que des cœurs puissent se confier en toi, avoir confiance en toi. Que des cœurs qui ne le font pas aujourd'hui puissent oser te demander de l'aide. Lorsqu'un malheureux crie, l'éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Alléluia, merci. Merci pour l'assurance de la vie éternelle que tu as mis dans mon cœur et que tu veux mettre encore dans le cœur d'autres personnes. Alléluia. Amen. Shalom, soyez bénis. Bonne journée.